एक मिसाल आपको एक नुकता सिर्फ बता देता हूँ या जो अर्जी फ़कीर करना चाहता है वो बहुत दफ़ा हमारे घरों के अंदर बिजनेस के अंदर परेशानियाँ हमें लाक होती हैं लोगों के साथ हमारे तलख ताल्लुक हो जाते हैं रंजिशें हो जाती हैं उसकी वजह क्या है जो हम हयात नबी से पिक नहीं करते एक अमल वो क्या है हमारा एटीट्यूड टू टेक पीपल फॉर ग्रांटेड हम लोगों को यानी हम फैसला पहले करते हैं लोगों के बारे में उसके बाद उनको अदालत में लेके जाते हैं कटहरे में बात पहले फैसला कर दिया होता है ये हमारी कौम की माशाल्लाह शान है कि कोर्ट पहले फैसला सुना देता है फिर केस की तहकीक होती है दुनिया भर में तो वो कहते हैं ना कि भाई इनोसेंट अनटिल प्रूफ गिल्टी कि भाई बेगुनाह है जब तक गुनाह इसका साबित ना हो हमारे यहाँ हमारी आदत है कि हम सबको गुनागार करार देते हैं जब तक उसकी बेगुनाही साबित ना हो हमारे यहाँ उल्टा चलते हैं जिसकी वजह से हम खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं हम एक दूसरे के बारे में पहले ही ये तसर कायम कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स मेरे साथ बुग्ज रखता है फ़लाँ शख्स को अगर मैं ये बात कहूँगा तो मुझे ये मना कर देगा यानी फैसले हम पहले ही दे देते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हम इस बात पर आते ही नहीं हैं कि भाई ये फलां आदमी से बात करूं फिर देखते हैं ये क्या कहता है बहुत दफ़ा हम अपनी नज़रियात जो हमारी अकल के मुताबिक होते हैं उस पर ठप्पा लगा देते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तु से पूछा एक दफ़ा फरमाया कि अली रज़ी अल्लाह तु मुझे कोई नसीहत कर दें या एक नुकत और अर्ज़ कर दूँ कि इससे यह भी साबित हुआ कि किसी बड़े को किसी छोटे से नसीहत का कहना यहाँ से साबित है कि ये भी अकल के या अदब के ख़िलाफ़ नहीं है या इज़्ज़त के ख़िलाफ़ नहीं है कि छोटा बड़े को नसीहत कर दे अली रज़ी अल्लाह तु का बेशक बे कितना ऊँचा मुकाम है मगर वो खुलफा राशद हैं मगर चौथे नंबर के अब उमर रज़ी अल्लाह तु तो अब बकर रज़ी अल्लाह तु के बाद सबसे ऊँचा मुकाम अहल सुन्नत व जमात का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह मगर उमर रज़ी अल्लाह तु अली रज़ी अल्लाह तु से पूछते हैं फरमाते हैं बल्कि ए अली मुझे रज़ी अल्लाह तु मुझे कुछ नसीहत कर दे अली रज़ी अल्लाह तु ने गालबा तीन नसीहतें की उसमें से एक आपसे अर्ज़ करता हूँ उन्होंने फरमाया ए उमर रज़ी अल्लाह तु अपने राय को हक ना जानना क्या मतलब कि हर मामले में अपने अपनी राय को सही मत जानना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है जो मैंने फैसला कर दिया वही सही है जो मुझे समझ में आ रहा वही सही है सामने वाला सही हो ही नहीं सकता मेरा हर फैसला मेरी हर असेसमेंट मेरा हर काम सही है क्योंकि मैंने सोच समझ के किया बस मैं ही सही हूँ नहीं अपनी राय को हक मत समझना अली रजी अल्लाह तु फरमा रहे मफूम तो आज हमारी ज़िंदगी में एक हमें आपस रिश्तेदारों में भी बड़ा इशू रहता है बहुत दफ़ा गलत फहमियाँ पैदा क्यों होती हैं आपस में और शैतान इससे बहुत फ़ायदा उठाता है आप अपनी ज़िंदगी में देखें बारह कई मुकाम आए होंगे जो बाद में जब बा, आमने सामने मिले बात सामने हुई वो कह दी फ़लाँ ये बात तो मैंने कही नहीं थी फ़लाँ ने आपको गलत पहुँचा दी या मैंने किसी और अंदाज़ में कही थी मैंने तो सिर्फ बात मजाक में कही थी किस अंदाज़ में आपको पहुँच गई मगर ये क्या है कि क्योंकि हमने किसी बात को सुनते ही सामने वाले के बारे में अब पूरा एक तयन कर लिया कि इसके ऊपर चौकड़ा है बस अब उसकी कोई बात सुननी नहीं है अब ये जो बात करेगा गलत करेगा हमने पहले डिसीशन अपनी पहले दे दी ये एटीट्यूड जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड नहीं था 